அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி எல்லா மாணவர்களுக்குமே பொதுவாக ஒரு விஷயத்தினுடைய அடிப்படையை ஆழமாக தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை எல்லாேருக்குமே உண்டு எந்த மாணவர்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் பல சூழ்நிலை காரணமாக சந்தர்ப்பம் காரணமாக நம்ம பிள்ளைகளால் என்ன செய்ய முடியல ஒரு பாடத்தினுடைய அடிப்படையை புரிந்து கொள்ள முடியல என்ன காரணம் அதுக்கு பல விதமான சூழ்நிலைகள் தான் அதுக்கு காரணம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை எடுத்துக்கிட்டா கூட கலப்பு எண்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதை எடுத்துக்கிட்டா கூட நம்ம பிள்ளைகள்லாம் எப்படி படிப்பாங்கன்னா ஒரு ஏதோ எண் இருக்குது அதை வந்து ஏ ப்ளஸ் ஐபி இப்படி என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க ஏதோ கூட்டுறாங்க கழிக்கிறாங்க பெருக்கிறாங்க ஏதோ செய்கிறாங்க ரைட் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட தெரியும் எப்படி கூட்டணும் எப்படி கழிக்கணும் எப்படி பெருக்கணும் ஆனால் இது என்ன இந்த கலப்பு எண்ணா என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா என்ன இப்படின்னு தெரிந்து கொள்வதற்கு உண்மையிலே பிள்ளைகள் விரும்பினால் கூட பல நேரங்களில் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இல்லையா அது அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காகத்தான் இந்த காணொலியை வந்து சார் என்ன செய்கிறேன் வெளியிடுறோம் பிள்ளைங்களா இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் நாலு ப்ளஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு இந்த இந்த ஆப்ரேஷன் நான் செய்யும் பொழுது பிள்ளைகளுக்கு எந்த குழப்பம் வர்றதில்ல நாலு ப்ளஸ் ஒன்று ஐந்து இதில் எந்த என்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்குது எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு நாலுனா என்னென்னு தெரியும் ஒன்றுனா என்னென்னு தெரியும் ஐந்துனா என்னென்னு தெரியும் நீங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் பழகியிருக்கீங்க இது நம்ம நீங்கள் பழகிருக்கீங்க நீங்கள் பழகாத பல விஷயமும் இருக்குது மாணவ பருவத்தில் பழகாத என்னென்னமோ அறிவியல் விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு கட்டத்தில் அதெல்லாம் பழகிக்குவோம் இப்போ இது புரிஞ்சிருச்சு இப்போ இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ நான் வந்து உங்கள் சரி உங்கள் கிளாஸ்க்கு வர்றேன் அந்த கிளாஸில் பதினோரு மாணவர்கள் இருக்காங்க சரியா ஒரு வேலைக்கு எனக்கு ஆள் வேணும் ஏதோ ஒரு வேலை சம் கார்டனிங் நான் ஏதோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் உடனே என்ன சொல்கிறேன் பாதி பசங்க வாங்கேன்னு சொல்கிறேன் பதினோரில் பேரில் எப்படி பாதி பேர் வர முடியும் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ பதினொன்றில் பாதி முழு எண்களாக இல்லை புரிஞ்சுக்கோங்க அதே இது அதே இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பதினோரு கிலோ ஸ்வீட்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் பதினோரு கிலோ இனிப்பு ஸ்வீட்ஸ் இனிப்பு வாங்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் பாதி எடுங்க அப்படின்னா பிள்ளைங்க எந்த குழப்பம் இல்லாமல் அஞ்சரை கிலோ எடுத்துருவாங்க அதில் கன்ஃபியூஷன் இல்லை இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்டீஜர் தான் மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னா இந்த நம்பர் தெரியாது அஞ்சரைங்கிறத நம்ம ப்ராப்பராக எழுதுனா டென் பை டூன்னு எழுதுவோம் இல்லையா இந்த எண் தெரியாது இந்த எண்ணுக்கு ரேஷனல் நம்பர்னு பேர் இல்லையா ரேஷனல் நம்பர் ரைட் வகுபடக்கூடிய எண் இந்த எண் தெரியாது இந்த எண் தெரியாது இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் தெரியாது அப்படிங்கிறக்கு அந்த நம்பர் இல்லாமல் போயிருமா அந்த எண் இல்லாமல் போயிருமா இல்லாமல் போகிறதில்ல அந்த எண் என்ன தான் செய்யும் இருக்க தான் செய்யும் அப்போ நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குன்னா இன்டீஜர் தான் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் அந்த இன்டீஜரை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் விரிவுபடுத்துகிறோம் அப்படி விரிவுபடுத்தணும்னா இன்டீஜியர்லேருந்து ரேஷனல் நம்பர் உருவாகுது பிள்ளைகளுக்கு சுச்சுவேஷன் புரிய ஆரம்பிக்க நினைக்கிறேன் இன்னொரு சுச்சுவேஷன் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாருமே ரேஷனல் நம்பர் தான் பழகிருக்கோம் சரி நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை படிக்கிறீங்க ரைட் இது ஒரு செங்கோண முக்கோணம் சரி இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஒரு மீட்டர் இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஒரு மீட்டர் நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஹைபாட் நியூஸாக கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சரியா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சிம்பிளாக பித்த கோர் சேர்த்து அப்ளை பண்ணுவீங்க ஓன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஓன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு ரூட்டு இல்லையா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ இப்படி நம்பர் கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் டூ எப்படி அதனுடைய அளவு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னொரு வகையான எண்ணம் மாறிடுது இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ரூட் டூ இப்படி ஒரு நம்பரை பார்த்துருக்க முடியாது ஏன்னா இது ரேஷனல் நம்பரும் கிடையாது வகுபடக்கூடிய எண்ணும் கிடையாது பகுக்கக்கூடிய எண்ணு கிடையாது இது இர்ரேஷனல் நம்பர் ரைட் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு இர்ரேஷனல் நம்பர்னா என்னன்னு தெரியல அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த எண் இல்லாமல் போயிருமா இல்லாமல் போகாது அந்த எண் இருக்கும் இதே மாதிரி பிள்ளைகளாக எப்படி ஒரு குறிப்பு அந்த என்னென்னா அப்போ என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டியை ஒரு ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டியை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுது ரைட் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்தெந்த ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் நுழைஞ்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுறீங்களோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த எண்களுடைய நம்பர்ஸுடைய காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுதான் பிள்ளைகளாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடிப்படையாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா இப்போ அப்போ என்ன புரியும் கேட்டிங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நம்ம சொன்னாலும் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸு உண்மையில் அது காம்ப்ளெக்ஸும் கிடையாது அதில் ஒரு இமேஜினரி பார்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது இமேஜினரியும் கிடையாது
இந்த மாஸ் மேலே ஜென்டில் நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் தர்றீங்க ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அந்த மாஸ் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு விட்டுட்டீங்க இது என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கும் இது இப்படி மாறி 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 டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த இந்த இடது பக்கம் இதுக்கு பேர் ஆசலேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் இதுக்கு பேர் ஆசலேஷன் இந்த ஆசலேஷனுக்கு என்ன நேச்சர் இருக்கும்னா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுடைய நேச்சர் இருக்கும் இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டியெல்லாம் உண்மை சரியா இப்போ இது நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் இழுத்து இந்த இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே சே ஒரு இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குன்னா இது திருப்பி ரிட்டர்ன் இப்படி ஆக்சலரேட் ஆகும் ரைட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஆக்சலரேஷன் நெகட்டிவாக இருக்குது ரைட் அப்போ நம்ம எப்படி சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா சே ஆக்சலரேஷன் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சலரேஷன் அதனுடைய மைனஸ் எக்ஸ்க்கு ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்குது சே சப்போஸ் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடைக்கும்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் நான் வசதிக்காக பிள்ளைகளுக்கு சிக்கல் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப சிம்பிளான சுச்சுவேஷனை கொடுத்துட்டேன் ஆக்சலரேஷன் இஸ்வல் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ ஆக்சலரேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் இந்த எக்ஸோடைய பொசிஷன் தெரிஞ்சிடும் ரைட் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இன்டியூட்டிவாக நீங்கள் உணர்றதுக்காக நான் சில விஷயம் சொல்கிறேன் அதாவது என்னென்னா எக்ஸும் அதனுடைய செகண்ட் டெரிவேட்டிவும் அதனோட செகண்ட் டெரிவேட்டிவும் டெரிவேட்டிவும் ஏறத்தால் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஒரு டூ ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சே யூ டேக் சைனக்ஸ் யூ டேக் சைனக்ஸ் சைனக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இட் பிகம்ஸ் காசக்ஸ் காசக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இட் பிகம்ஸ் மைனஸ் சைனக்ஸ் ரைட் அப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து சைனக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் எதா மாறிடும் இட் பிகம்ஸ் மைனஸ் சைனக்ஸ் ஸோ அப்போ மைனஸ் சைனக்ஸ் ப்ளஸ் சைனக்ஸ் ஜீரோ இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது சே எக்ஸ் வந்து சப்போஸ் காஸ் எக்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்தாலும் காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைனக்ஸ் சைனக்ஸை மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா காஸ் எக்ஸ் ரைட் அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண மைனஸ் இந்த மைனஸ் இருக்கிறதால மைனஸ் இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த எக்ஸுங்கிற இடத்துல காசக்ஸை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் திஸ் இஸ் காசக்ஸ் திஸ் பிகம் மைனஸ் காசக்ஸ் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இதெல்லாம் இது என்ன செய்யுது இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுது பிள்ளைகளுக்கு பின்னாடி நம்ம சொல்லி தருவோம் என்னென்னா டிஃபரன்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டெக்னிக்ஸ் இருக்குது மெத்தட்ஸ் இருக்குது ரைட் ஆனால் அடிப்படையாக கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் செய்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கிடையாது எல்லாமே டெக்னிக்ஸும் மெத்தட்ஸும் தான் ரைட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அனுபவத்தின் மூலமாக பல ரிசல்ட்லேருந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் போகிறது தான் ரைட் இந்த சுச்சுவேஷனில் சார் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் சே இ பவர் எக்ஸ்னு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் இது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் என்ன சென்ஸ்லேயும் கேட்டிங்கன்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மறுபடியும் இ பவர் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ரைட் இப்போ சப்போஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ஜெனரல் ஃபார்மில் நான் சொல்கிறேன் சே சப்போஸ் ஃபங்க்ஷன் இ பவர் ஆர் எக்ஸ்ன்ற ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஆர் இன்டூ இ பவர் ஆர் எக்ஸ் கிடைக்கும் மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ இ பவர் ஆர் எக்ஸ் கிடைக்கும் எனக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு இந்த இது வந்து சொல்யூஷன் இந்த இதுக்கு இது என்னது சொல்யூஷனுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா எப்படி தெரியும் சார்க்கு நிறையா அனுபவம் இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியும் சரியா அப்படி தெரிஞ்சு தான் இது ஜெனரல் சொல்யூஷன் கொண்டு வராங்க இப்போ நான் அதை அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் பிள்ளைகள் புரியும் அப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயருங்கிறது எதாக மாறிடும் ஆர் ஸ்கொயர் இ பவர் ஆர் எக்ஸாக மாறிடும் ஆர் ஸ்கொயர் இ பவர் ஆர் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது இ பவர் ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஆர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இ பவர் ஆர் எக்ஸை காமனாக எடுத்துடலாம் காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா மிச்சம் என்ன இருக்கும் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்போ இதில் இ பவர் ஆர் பவர் எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்க முடியாது அப்போ இந்த ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று தான் என்னவாக இருக்கணும் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா விசித்திரமான ஒரு எண் வருது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ரைட் இந்த எண்ணை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கி
அந்த எண்ணை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் இதை இங்கே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் பியூட்டிஃபுல் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடச்சிரும் அது ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டியாகவும் இருக்கும் ஒவ்வொரு பொசிஷன் நீங்கள் அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடமாகவும் இருக்கும் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு எண் இமேஜினரி நம்பர் அப்படின்னா பழைய காலத்தில் இதுக்கு இமேஜினரி நம்பர்னு பேர் வச்சுட்டாங்க அது பேர் வச்சதுனால இதை இமேஜினரி நம்பர்னு சொல்கிறமே ஒழிய இது உண்மையில் இமேஜினரி நம்பர் கிடையாது இதுவும் ரியாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எண் அவங்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பேர் வச்சதுனால நம்மளும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு அதை என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பொதுவாக இசட் அப்படிங்கிற நோட்டேஷனில் பயன்படுத்துவாங்க அதனுடைய பொதுவான ஃபார்ம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ ஐபி சரியா அப்போ என்னென்னா எப்படி ஒரு புது எண்ணை நம்ம பழகினதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணை எப்படி கூட்டுறது எப்படி கழிக்கிறது எப்படி பெருக்கிறது எப்படி வகுக்கிறது அதை இன்னும் எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறது எப்படி ரூட் எடுக்கிறது இப்படி எல்லாம் நம்ம பழகணும் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே புதுசாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒரு புது கோட்பாடு வந்ததுனால இதை எப்படி கூட்டுறது இதை எப்படி கழிக்கிறது இதை எப்படி பெருக்கிறது இதை எப்படி வகுக்கிறது இதை என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ண முடியும் இதுகளுக்கான விதிகள் என்ன அப்படின்னு நம்மளால் படித்து புரிஞ்சிட்டோம்னா இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங்கில் சயின்ஸ்லேயே வந்து நீங்கள் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி ஆகலாம் பிள்ளைங்களா இது ஏன்னா அவ்வளோ முக்கியமானது ஏன் இது எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ இங்கேயே உங்களுக்கு பல விஷயம் புரிஞ்சுருக்கோம் ஓ இப்போ வரைக்கும் இப்போ ஒரு ஐஎக்ஸுக்கும் காசக் சைனக்ஸுக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குங்கிறதெல்லாம் இன்ட்யூட்டிவாக இன்ட்யூட்டிவாக என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கே ஆ தோணும் ஆஹா ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது ரைட் அப்போ என்னென்னா நீங்கள் எப்போ டிஃப்ரென்ஷியோ இன்டர்னல் கால்குலேஷன்ஸ்குள்ளே போகிறீங்களோ அங்கே ஆயிரக்கணக்கான தடவை என்ன வரும் இந்த ஐங்கிற எண் வரும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வரும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருங்கிறத ஒரு பேராக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு என்ன நினைக்காதீங்க அதுக்கு அர்த்தம் அதே அர்த்தமாக எடுத்துக்கிடாதீங்க இமேஜினரி நம்பர் கற்பனை எண்ணா அது கற்பனைன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க அது கற்பனை கிடையாது சரிங்களா அதுவும் ஒரு உண்மையான எண் தான் சரியா பிள்ளைங்களா இதை வச்சு எப்படி மேனுப்புலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம் அடுத்து வரக்கூடிய காணொலிகளில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க சாருக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க மற்ற மாணவர்களுக்கும் நம்ம சேனல் அறிமுகப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைகளா